Okay. I think Bupendra Patel is beginning to speak at the BJP headquarters. Maybe we can dip into that and just listen to what he is saying. He is, after all, the man of the moment, though the entire uh, credit for the victory in Gujarat for the BJP is, of course, going to one man and one man alone, that is Narendra Modi. पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है गुजरात की जनता ने ये मन बना लिया है कि दो दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही गुजरात के लोगों ने एक और काम कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं गुजरात की जनता ने एक बार फिर देश भरी तत्वों को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है झूठा प्रलोभन देकर जनता को धरने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए of things coming in uh, from Gujarat right now as this press conference is underway. 12th of December is the date that has been decided for the swearing-in ceremony in Gujarat. Obviously, the Prime Minister and Amit Shah, the Home Minister of the country, have been invited. They will be the chief guests. Uh, so will be uh, so will chief ministers from all BJP rural states. Importantly, the oath taking will be taking place at the Vidhan Sabha helipad ground, which means it is going to be a massive, massive, massive show of strength as well.